<laughs> Welcome to Divine Intervention. Bienvenidos todos a Intervención Divina. <laughs> I'm here with Ken. And I'm here with Anna. Estoy aquí con Ken. <laughs> Yo me llamo Anna. And yes, today we would like to speak that about you don't have to stay in the pain and you can always go to the miracle. Yo me, me gustaría hablar que no tienes que permanecer en el dolor, no tienes que permanecer en la culpa ni nada, sino siempre el otro lado está el milagro. And this is our inspiration for this show. Esta es nuestra inspiración para este show. Just, we are just hunting for miracles. <laughs> Solo estamos en esta cacería por el milagro que siempre está detrás de este dolor. So I would like to start reading one little section from the course. Me gustaría empezar leyendo una pequeña sección del curso. Which is lesson 78. And yeah, yeah, go, go start. Let miracles replace all grievances. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Perhaps it is not yet quite clear to you that each decision you make is one between a grievance and a miracle. Tal vez aún no estés completamente claro para ti el hecho de que en cada decisión que tomas estás eligiendo entre un resentimiento y un milagro. Each grievance stands like a dark shield of hate before the miracle it would conceal. Cada resentimiento se alza cual tenebroso escudo de odio ante el milagro que pretende ocultar. And as you raise it up before your eyes, you will not see the miracle beyond. Y al alzarlo ante tus ojos, no puedes, no puedes ver el milagro que se encuentra tras él. Yet all the while it waits for you in light, but you behold your grievance instead. Este no obstante sigue ahí aguardándote en la luz, pero en lugar de él contemplas tus resentimientos. Today we go beyond all grievances to look upon the miracle instead. Hoy vamos a ir más allá de los resentimientos para contemplar el milagro en lugar de ellos. We will reserve the way you see by not allowing sight to stop before it sees. Invertiremos la manera como ves al no dejar que tu vista se detenga antes de que veas. We will not wait before the shield of hate, but lay it down and gently lift our eyes in silence to behold the Son of God. No esperaremos frente al escudo de odio, sino que lo dejaremos caer. Y suavemente alzaremos los ojos en silencio para contemplar al Hijo de Dios. He waits for you behind your grievances. And as you lay them down, he will appear in shining light where each one stood before. Él te espera tras todos sus resentimientos, y a medida que dejas estos de lado, él aparecerá radiante de luz en lugar en el lugar que antes ocupaba cada uno de ellos. For every grievance is a block to sight, and as it lifts you, as it lifts, you see the Son of God where He has always been. Pues cada resentimiento constituye un obstáculo a la visión, mas según se elimina, puedes ver al Hijo de Dios allí donde Él siempre ha estado. He stands in light, but you were in the dark. Él se encuentra en la luz, pero tú estabas en las tinieblas. Each grievance made the darkness deeper, and you could not see. Cada resentimiento hacía que las tinieblas fueran aún más tenebrosas, lo cual te impedía ver. And I just feel passionate about this. Solo me siento apasionada acerca de esto, porque detrás de todo este dolor siempre está esta alegría, siempre está Dios ahí esperándonos. Behind all this pain, it's always this light shining there for us, just waiting for us. Like we don't have to stay in that. And we just want to do like an, show you like an example, the way you can apply this in your life. Solo queremos mostrarte una manera en que puedes vivir esto en tu vida. Y 
Esta semana, Ken tiene un milagro que compartir y vamos a llevarte a través del proceso. And this week, Ken has miracle to share and we just have to go through that process. Like this is alive. So this week I began with a grievance. Así que esta semana empecé con un resentimiento. I'd, have a, I'd had a conversation with a friend. Tenía, tuve una conversación con una amiga. And we both got two different things out of the conversation. Y las dos sacamos diferentes cosas de la conversación. I believed that we'd been discussing, so basically it was for me to take over a new area. It was a social media area. And we were discussing as to whether I would take it over or not. Estábamos viendo si yo iba a tomar una nueva área que es de redes sociales o si no, estábamos en esta, en esta plática. So in my view of how the conversation went, we left it open. En mi punto de vista, la manera en que ocurrió es que esto se quedó como una puerta abierta. However, my friend took it as if I was taken on the area. Sin embargo, mi amiga me entendió que yo había dicho que sí a esta área. And so everybody presumed that I was taking on the area. Así que todos asumieron que yo estaba tomando esta área. So we had a meeting. Así que tuvimos una reunión. In the morning. En la mañana. And it was shared. I'm going to be taking over the social media hour. Y se compartió. Voy a estar tomando ahora el, el área de, de redes sociales. Which I believed I hadn't agreed with. Que yo creía que no había aceptado. Which made me very angry. Que me hizo sentir muy enojado. So I strongly said that is not what I said. Así que yo dije, eso no fue lo que yo dije. And of course my friend said, oh, I thought you did. Y mi amiga dijo, oh, yo pensé que habías dicho que sí. And so I stood my position, no, that was not what we agreed. Y yo me quedé en mi posición, no, eso no fue lo que acordamos. So we decided that after the meeting we would go and talk together. Así que después de la reunión acordamos ir a hablar juntos de esto. But by this point I was very, very angry. Pero para este punto estaba ya muy enojado. And I was not wanting to see the miracle. Y no quería ver el milagro. I was wanting to be right. Quería tener la razón. So we started our discussion. Así que empezamos nuestra discusión. And I think like for me it was like, um, no, this wasn't discussed. Para mí era, no, no discutimos esto. You're trying to manipulate me to do something that I don't want to do. Estás tratando de manipularme para hacer algo que no quiero hacer. You haven't respected me by coming to me in the first place and talking with me. No me has <clears throat> respetado para venir a hablar conmigo primero y después. And so now my mind is saying, actually, even if I do want to do it, I'm just going to be stubborn and say, no, I'm not doing it, just to hold my ground, <laughs> believing that I'm being controlled. <laughs> Así que... <laughs> Y estaba en esta posición donde quería mantener mi punto de vista. Incluso si me gustaría tomar esta área, voy a mantenerme aquí con mi orgullo y voy a mantener mi posición. But soon it became clear that actually it wasn't anything personal. Pero muy rápidamente me di cuenta que no era algo personal. Um, that it was about the healing. Que era acerca de la sanación. And so we decided to call in another friend. Así que decidimos llamar a este otro amigo. So the three of us could discuss it together. Para que los tres pudiéramos hablar juntos. And so I'm walking down there and I'm thinking, right, I'm going to stay in my position. Así que estoy caminando hacia ahí y dije, bueno, yo me voy a mantener en mi posición. And one of the first things that I heard was, you don't have to do anything you don't want to do. Y una de las primeras cosas que escuché fue, no tienes que hacer nada que no quieras hacer. I had misinterpreted that it was a demand on me. Había malinterpretado que era algo que se me estaba demandando a mí. And seemingly we could get into this interpersonal thing that we could both argue that I was right and that she was right. We could argue either way. Podíamos quedarnos en esta discusión de que ella tenía la razón o yo tenía la razón. However, that would have got us nowhere. Pero sin embargo, esto no nos va a llevar a nada. So our friend said, okay, so how do we move on from this point? What's now? Así que nuestro amigo dijo, bueno, ¿cómo podemos seguir adelante con esto? How do you feel about taking on the area? ¿Cómo te sientes eh, al tomar esta área? 
and I wasn't feeling good inside of myself. And I was saying, look, I don't want to be letting anybody down. This is the real, the, the truth. I don't feel that I'm capable of doing this right now. Y yo sentía que no quería decepcionar a nadie. Eh, no me sentía capaz para hacerlo. So then it was put, what about if this was a gift for you? Y luego se me dijo, ¿y qué tal si hay un regalo para ti en esto? So I started to say, yeah, that is actually a possibility that there could be um, a gift in this. Así que eso fue la, la resolución. ¿Qué tal si realmente hay un regalo en esto? So again, it was just a, um, an exploration to see, okay, is this really the Spirit's plan? Either way, there was no investment in which way it went. De nuevo, fue regresar a esto. Esto tiene que ver con el plan del Espíritu, sin importar a qué lugar nos fuéramos. So my vision began to change and I started to see that actually I was being supported in the decision that we were going to make together. Y mi visión empezó a cambiar y me di cuenta que qué tal si yo tengo también apoyo en esta solución. So I began to soften. Así que me empecé a suavizar. And I've been praying y había estado orando that often I believe that I'm right. Que muchas veces yo creo que tengo la razón. But maybe I was wrong. Pero tal vez <laughs> estaba, estaba en lo equivocado. Just maybe I was wrong about this whole situation. Solamente tal vez estaba equivocado acerca de toda esta situación. And if I am wrong, if I'm, if I'm wanting to be right, I'm going to miss the healing. Y si yo me mantengo en la posición de tener la razón, me voy a perder de la sanación. So, it was offered, okay, what, what, what's, the, what's your fear? Así que fue ofrecido, bueno, ¿cuál es tu miedo? So then I started to look at, okay, this is a little bit more deeper than I, than I thought. My anger was to suppress the, the fears and the belief, the deep belief was not good enough. Así que empecé a, a ver, bueno, aquí realmente hay algo más profundo. Eh, y con eso me dije a mí mismo, bueno, ¿qué es realmente la creencia que está ahí detrás? No soy suficientemente bueno. And that I'm probably dyslexic. Y que probablemente soy disléxico. And so I would be shown to be being stupid because I was asked, I would be asked to be doing more writing and things. Y que iba a ser probado que yo era tonto porque se me iba a pedir hacer más escritura y este tipo de cosas. Which I felt very uncomfortable in doing. En lo cual yo me sentía muy eh, incómodo haciendo. So my ego actually in the background was saying, you're going to make loads of mistakes and you're going to look stupid and you're going to look like an idiot. Y así que mi ego detrás de, de mi mente estaba diciendo, vas a cometer un montón de errores, vas a verte como tonto. So the best thing to do is to get angry and push the whole thing away. Así que la cosa era quedarse enojado y empujar todo afuera. However, once I started to see that and I had some emotion around it and letting that go, y sin embargo, mientras empecé a ver y esta emoción subió y la empecé a dejar ir, I started to remember that for two weeks now, Jesus had been talking to me and saying, why don't you start doing some more writing? Me recordé que la, por las últimas dos semanas había estado orando y Jesús me había estado diciendo, ¿por qué no haces más escritura? Now, I like writing in my diary because no one sees it and if I make mistakes, then it feels safe. Me gusta escribir en mi diario porque si lo escribo y cometo errores ahí nadie más lo lee. So I was doing more than I would normally do and I was really enjoying it. Estaba haciendo más de lo que creía y realmente lo estaba disfrutando. And I'd also been given a little job to write a few descriptions y that tam week. Y también esa semana se me dio un pequeño trabajo de escribir unas pequeñas descripciones. Which brought up a lot of fear. Que trajo un montón de miedo. And it took me half a day to write three paragraphs. Y me tomó medio día escribir tres párrafos. So this was confirming to me that I would be too slow to do the job that was being asked of me. Así que esto estaba confirmando que iba a ser demasiado lento para completar este trabajo. I wouldn't be able to keep up. No voy a poder mantener el ritmo. Showing that I was stupid. Mostrando que era tonto. So the ego did not want to go in this direction. Así que el ego no quería ir en esta dirección. And I feared the feedback that I would get from my writing. Y temía el, los comentarios que iba a recibir de la escritura. However, when I handed in the, the descriptions, 
Sin embargo, cuando entregué estas descripciones, I got nothing but praise. No me dijeron nada más que estaba muy bien. They said, wow, this is really good. Y dije, wow, esto está muy bien. But I couldn't believe it inside. Pero no lo podía creer dentro de mí. My ego was saying, they're only saying that just to please you. Mi ego está diciendo, solo están diciendo eso para hacerte sentir bien. So going back to the three of us in the meeting, I'm remembering, that, remembering all this in my mind, that Jesus has just been gently saying, listen, like this is a really good area for you to go in because you've got this big block there. It seems like a big block and I'm just going to gently help you with it. Pardon? You went to us. Okay. I've got a little block and Jesus is going to help me with it. <laughs> Se emocionó un poco, pero está diciendo que regresando a la reunión con las otras dos personas, con los otros dos amigos, él empezó a darse cuenta que Jesús está guiándolo gentilmente a esto. So I started to remember that in actual fact, this gift of taking over social media was exactly what I'd asked for. Y me empecé a dar cuenta que tomar esta área de redes sociales era exactamente lo que yo había pedido. And here was the gift in breaking free of something that I believed about myself. Y aquí estaba el regalo de liberarme de algo que yo creía acerca de mí mismo. And of course, it's got nothing to do with writing or the project or anything. Y claro, no tiene nada que ver con escribir eh, o nada que ver con el proyecto. But it's just about being used as a channel for the Holy Spirit. Pero es solo eh, para ser usado como un canal por el Espíritu Santo. And so he knew that I had a block there. Así que él sabía que yo tenía un bloqueo ahí. And I spoke to him and I said, well, how am I, how am I going to do this writing because I'm not clever enough? Y le dije, ¿cómo es que voy a hacer esta escritura? Yo no soy suficientemente inteligente. He said, well, the whole point is you don't have to do it because I'm going to do it all for you. Y, el, y todo el punto de esto es que no tienes que hacerlo tú. Yo lo voy a hacer por ti. So you don't have to worry así about que, anything. Así que no te tienes que preocupar por nada. So it's like all the pressure just started going away. Así que toda la presión se empezó a ir. That it's just simply personal beliefs that I believed about myself that were getting in the way from being truly used. Así que solo eran estos estos creencias personales que me estaban manteniendo atrapado y no podía ser quien yo realmente soy. So then I could start to see the actual fact the anger was stopping me from getting in touch with all of this that was underneath. Así que estaba usando el enojo para Mantenerme atrapado y no poder ver todo lo que estaba debajo. And what I could see, it was like I was watching the TV program of myself, whereby I'd acted out this behavior. Um, y, y podía ver, era como un programa de televisión, podía ver cómo se actuaba fuera este comportamiento. To stop me from being used. Para pararme de ser usado. In a deeper way. De una manera mucho más profunda. So it just became absolutely hilarious to me that I was doing this to stop actually the love that was wanting to be given to me. Y se, se fue algo muy divertido darme cuenta que en realidad él solo estaba deteniendo este, todo este amor que viniera hacia mí. So after all of this, Así que después de todo esto, I was asked again, do you feel, do you feel you want to take on the area? Se me preguntó otra vez, ¿sientes que quieres tomar esta área? And now, in half an hour, it's now turned from a no to a big yes. <laughs> y luego, en media hora, fue de un no a un gran sí. I had to swallow my pride. Me tragué el orgullo. <laughs> to receive the love. To receive the love, yeah, to receive the gift that was there. Para recibir este amor y recibir este regalo que estaba ahí. <laughs> And once I said that, I could really feel the joy coming in that I was truly being supported. Y luego de decir sí, empecé a ver toda esta alegría que estaba viniendo, de que realmente estaba siendo apoyado. That everything had come in actually so gently for me. Que todo había estado viniendo de una forma tan gentil para mí. But yet my ego mind wanted to catastrophize each stage, making it a terror in my mind. Pero mi mente del ego quería hacer toda una catástrofe. However, now when I sit back, I can feel the gift of the gentleness. Sin embargo, ahora que veo hacia atrás, veo el regalo de lo gentil que fue. That I'm not being pushed into something that I can't handle. Que no estoy siendo empujado hacia algo que yo no puedo manejar. That I can truly let go of. Que realmente lo puedo dejar ir. So once I said a full yes. En el momento en que dije este sí completo. All these ideas started to come to me about the area. 
todas estas ideas empezaron a venir acerca de esta área. And how we wanted to be much more creative. Y cómo queríamos ser más y más creativos. And that's been something that really inspires me. Y eso es algo que realmente me inspira. And maybe I could be creative in writing too. Y también podía ser creativo en la escritura. So once I gave the yes, it was like everybody came in to support. Y cuando dije el, el sí, todo mundo regresó aquí a apoyarme. Often my ego tells me, you've got to do this on your own and get through it. Muchas veces el ego nos dice, me dice, tienes que atravesar esto y hacerlo solo. However, all my friends said, we're right behind you and we want to support you in this. Sin embargo, todos mis amigos me dijeron, estamos aquí para ti, te vamos a apoyar en esto. And that, in some respects, is the beautiful thing about being in community. Y esto es una de las cosas que son hermosas acerca de vivir en la comunidad. Because you don't have to be amazing at everything. Because what? You don't have to be amazing at everything. <laughs> no, tienes que, <laughs> no tienes que tratar de hacerlo todo tú. That there's always this support coming in. Que siempre está el apoyo ahí para ti. To show you who you are. Para enseñarte quién eres. And so, since that time, Así que desde ese momento, we've all really enjoyed the social media hour together. Hemos realmente disfrutado esta hora de, de redes sociales. And we've been having a lot of fun. Y hemos tenido un montón de, de alegría y diversión. And also, Anne, y también Anne, said to me, she said, did you know there's a program that um, you can put into your computer, what's it called? Grammarly, is it? Um, Grammarly. And it actually... Um, notices when your all your spelling and everything. Sí. Vino mi amiga Anne y me dijo, ¿sabes de un programa que hay para la computadora que te ayuda con la gramática y la ortografía? Se llama Grammarly. Aquí está. And it actually teaches you how to do it. Y en realidad te enseña cómo hacerlo. Which I really enjoyed. <laughs> que realmente lo disfruté. And it's really beautiful that when with that, yes, Like really everything, mm. even those tiny details yeah. of the grammar, you didn't believe you could write. Yeah. And okay, <laughs> okay, here it is, my love. <laughs> This program will help you keep in that confidence. Mm. Y es realmente hermoso ver cuando uno dice ese sí, como las, todas las cosas pequeñas empiezan a apoyarte. Incluso este programa que era para escritura, para ortografía, vino y empieza a apoyar diciendo, aquí está mi amor. Te estoy cuidando. <laughs> yeah, so it's just remembering that all that support's always there. Y es solo recordar que todo este apoyo siempre está ahí. Even though it felt like this was something that I wouldn't possibly be able to do. Incluso cuando pienso que esto no era algo que podría haber hecho. But the possibilities are endless. Pero las posibilidades son sin límite. When you truly want to stay with the Spirit and learn what He's got as the lesson. Cuando For realmente you. quieres permanecer con el Espíritu y ver la lección que tiene para ti. Yes, I feel very grateful. Sí, así que me siento muy agradecido. Yes. It's beautiful. Yes. Yeah. <laughs> It's always about the gift that's behind. Siempre es acerca de este regalo que está atrás. And that's our daily practice. Esa es nuestra práctica diaria. Every situation that happens for us is not by chance. Todo lo que nos pasa no es solo porque sí. Everything is being planned for that so that we can see the gift behind it. Todo está siendo planeado así para que podamos ver el regalo que está detrás. And we will always find that gift if we're willing to be wrong. Y siempre vamos a tener la razón. De, siempre vamos a poder ver ese regalo si estamos dispuestos a estar equivocados acerca de esto. Yeah, I think that's been one of my prayers to really, really be wrong. Siento que esa ha sido una de mis oraciones, realmente sentir que puedo estar equivocado. Because then I can open up to something much greater than me. Porque ahí me puedo abrir a algo mucho más grande que yo. And I mean in this situation, had I just stayed in that position, I wouldn't have had the healing. Y en esta situación, si yo me hubiera quedado en esa posición, no hubiera podido eh, recibir esta sanación. But to continue just to be brave enough just to swallow the pride and open up to something new. 
pero solo seguir en esto, tragarme el orgullo y abrirme a esto nuevo. Is actually a real gift. <laughs> es realmente el gran regalo. <laughs> But it can feel like I've like the, the personal self or the self concept just oh just doesn't like that being wrong. Pero se puede sentir como como que el ser el concepto de uno mismo está así como oh no quiero no quiero no tener la razón. Hmm. But the course is always teaching me just let me show you how to perceive this situation. Pero el curso siempre nos está enseñando, déjame enseñarte cómo, cómo puedes percibir esto. Yeah, to continue to trust that I actually don't know my own best interests. Seguir confiando en que en realidad no sé lo que es mejor para mí. And I think that's something like really deep for me when you really think about that, like I do not know my own best interests. Siento que eso es algo muy, muy profundo, realmente cuando lo piensas, yo no sé qué es lo mejor para mí. It's, it's quite a put down for the ego. Es algo que apacha el ego. However, there's something being offered greater than that. Sin embargo, algo mucho más grande está siendo ofrecido. That I just don't see. Que yo no puedo ver. So that's what feels exciting. Y eso es lo que se siente emocionante. To see what's on the other side. Ver qué es lo que está del otro lado. Mm. Yeah. <laughs> Yeah, and you can even practice the, this at home with everything. Puedes practicar todo esto en casa, con todo lo que pase. Eh, tenemos ahorita uh, una herramienta maravillosa que te puede ayudar a, a atravesar todo esto y se llama Spiri. We have this beautiful gift, this tool that can help you go through it, and it's called Spiri. Y ahorita tenemos ya Spiri en español. Todo fue traducido, entonces en ese momento en que viene esta molestia, tú solo la llevas a Spiri y te ayuda a ver el regalo que está detrás de esto. Y si no lo has usado, es una herramienta maravillosa para ponerte en contacto con las creencias. And as you can see, what happened for me is like my emotions on top of the superficial. Y como puedes ver, las emociones eran la parte superficial. Yeah, Pero tenía todas estas creencias que estaban avivando toda esta situación. Así que Spirit te ayuda a regresar a qué es la creencia que está realmente ahí debajo. So you can actually let that go. Para que lo puedas dejar ir. <laughs> Because like for my situation, when I started off just being angry, Porque en esta situación donde solo empecé sintiéndome enojado, I had no idea that in actual fact what was fueling it all was that I believed that I was stupid. No me di cuenta que realmente lo que estaba haciendo toda esta situación es que yo creía que era tonto. So that's the beauty of these tools, that there's so much unconscious that we're just not aware of that is actually creating me to behave in the way that I am. Así que esta es la hermosura de estas herramientas, que hay tantas cosas en el inconsciente que están haciendo que yo actúe de cierta manera. That needs to be let go of. Y se necesita dejar ir. So it's also in Spanish, Spiri, isn't it, um, Ana? Sí, también está en español. Lo pueden buscar en Facebook como Spiri, tu asistente espiritual. You can find it in Spiri. Your spiritual assistant in English in Facebook too. <laughs> And yeah, I think I think we're almost done in time. So thank you, thank you so much for this. Mm, thank you muchas, for joining muchas us. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya llegó el tiempo de decir adiós. <laughs> gracias por este show de intervención divina que podamos seguir viviendo esa That's intervención so divina en nuestras vidas <laughs> we can continue to That's see nice. this divine intervention yeah. in our lives <laughs> he's going to book up look <laughs> bye <laughs>